हेलो मै डिर् कांपटेट फ्रेंड्स वेलकम टू महेन्द्र अग्रवा मैसा यूट्यूब झानल एवर कांपटेटिव प्रिपेर अवतारो वार ये एग्जाम चूसा अरथमेटिक रीजनिंग अडवां मैथ्स अने फिफ्टी पर्सेंट उ अद अंदर की तेस विषय अभी मैथ्स स्टूडेंट ना मैथ्स स्टूडेंट प्रती डी आ डे एला मन मैथ्स ने अंत अरथमेटिक रीजनिंग प्यूर् मैथ्स मरी इवी रे बेसीक्स उ कदा मरी बेसीक्स उ टेबल ने अदरकना मैथ्स स्टूडेंट ना मैथ्स स्टूडेंट अंत अंत बेसीक्स ने फस्ट नीत ट्वेंटी टेबल रावर को मेमो टेन टेबल रावर को इंको टेबल ने पे असल टेबल अवसर लेदान इंकोक मंदर एरी अवसर अंटे प्रती मर ए टेबल्स ने अंत बेसीक्स क्या रावे एन स्क्वेर ने टेबल्स ने क्यूब्स ने इपड़को क्वेश्चन मार्के मैं अभी लेकु प्रॉब्लम साल्व चेयलेमेंटे साल्व चयु ओके मल्टीप्लीकेशन ट्रिक्स अटं कदा आ मल्टीप्लीकेशन ट्रिक्स यूज चयु मर टेबल्स एन रही टेबल्स एन रे अड़ते टेन टेबल्स एनाफ अंटर को मेमो ट्वेंटी टेबल्स एनाफ अंटर को हड्रेड टेबल रावर मन को जनरल ट्वेंटी टेबल रावे कष्ट मरी हड्रेड टेबल मल्ल क्वेश्चन मार्के अवना कदा अबजर्वे प्रती फिफ्त क्लास वरकू अंदर की ट्वेंटी टेबल्स वस्ताई अवना कदा ट्वेंटी टेबल वस्ताई इक फिफ्त क्लास तरह अभी टेन्त क्लास अर्वा मन को मे मैथ्स भयपड़े एमेंटे सीईसी का बैपीसी का तस्कटर अवना कदा तरह एम चे माला इंटर डिग्री अन तरह पीजील तरह यह कांपटेट क्वेश्चन मल्लेंटे इक ने तपू अवना कदा मेरे चूँ के स्कूल डेस प्रती अभी थर्ड क्लास फोर्त क्लास फिफ्त क्लास अपड़के ट्वेंटी टेबल वस्ताई एनक ट्वेंटी टेबल वस्टे ओके टेबल्स चपेकटे चंप मिलकेल कुटेवार कदा अब ट्वेंटी टेबल वैचनपू मेरी इपू चूस्ते ट्वेंटी टेबल रावे इधी इनवर्स प्रपोर्शनल अवना कदा मन को रेसनल प्रपोर्शनल कदा आ रेसनल प्रपोर्शन इनवर्स प्रपोर्शनल अंट इनवर्स प्रपोर्शनल अंत अंत स्टडी अने मनमक एज पे अवना कदा स्टडी अनेक्रीज अंत इनवर्स प्रपोर्शन अट्ना अवना कदा मैं ट्वेंटी टेबल अवसरमा अंत ट्वेंटी टेबल अवसरमे ले ओके ना एन टेबल्स रावे टेन टेबल वस्ते हड्रेड टेबल एला वस्तु हड्रेड टेबल एला वस्तुसारी चूँ मन तमने अदे निम्स में हड्रेड टेबलसा हड्रेड टेबल अंत ईजीग वस्तुदा वस्तो चूँ मैं टेन टेबल कदा प्रती टेन टेबल रादे अवना कदा टेन टेबल अंदर की वन टेबल वन टेबल वस्ती टू टेबल वस्ती थ्री टेबल वस्ती तरह फाइव टेबल वस्ती तरह टेन टेबल वस्ती राणी मन की मिडिल फाइव उ कदा मैं आ फाइव टेबल खचिंग रावासी अंत वन टू टेन टेबल वस्ते वन टू टेन टेबल वस्ते हड्रेड टेबल फ्राक्षन आफ् सैके वि वन मिनटू एला साल्वेस्टे फस्टर बेसीक चूँ बेसीक चूस तरह हड्रेड टेबल एला वस्ताई हड्रेड टेबल एला वस्ताईसारी अबजर्व चलते मैं रास्ता जनरल चूँ मैं एट इंटू सी फिफ्टी सिक्स कम जनरल ओके ना इदे क्वेश्चन ने मैं एन टेबल अड़कन एन सिक्सा अंत क्वेश्चन मार्क उ लेदा नई टेबल उठे ओके नई फैजा लेदा ट्वेंटी थ्री सिक्सा लेदा थर्टी सैवन फोर्जा लेदा फारटी एट थ्रीजा लेदा नई सैवन सिक्सा लेदा एट फोर्जा लेदा सैवी नईन सैवेजा मरी इलांट एला साल्व चेयर एला साल्व चेयर दाक मुझे मन को रासी एन टेबल रावाली ओके ना टेन टेबल मिनीम रावाली मरी टेन टेबल वस्ते वस्ते ईजीग वस्ताई ओके फस्ट का विन का विन तरह नए प्राब्लम अंदर इकर वर के कदा ने टू टेबल टू वन जा टू अंटे टू अन रास्त मैं इकड वरक ने टू इंटू टेन अंत ट्वी वरक ने ट्वेंटी वरक ने इकड़के कदा टेबल्स अंत तरवा इंकावाले नैक्स्ट वीडियो टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन अला त्री डिजिट मल्टीप्लीकेशन अला चेयली मैं स्टार्ट उन्म का बट्टी ना मैथ्स विद्यार्थुत तो तरह मैथ्स स्टूडेंट की यूज विधा मन एक्सप्लेन अने जो काबी फस्ट बेसीक अने वरक ने टू टेन जा टेन लेदा फोर्टीन टेन जा वन फारटी अदा नई एंटू टेन 
టెన్ అంటే నైన్ ఎయిటీ అంటే టెన్ టేబుల్స్ వరకు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలంటున్నాం ఓకేనా నేర్చుకుంటే మనకు మనకేంటిది తమ్నేల్ అనేది హండ్రెడ్ టేబుల్సే కదా హండ్రెడ్ టేబుల్స్ అనేది ఎలా నేర్చుకుంటాం అంటే టెన్ వరకు నేర్చుకుంటాం ఓకేనా టెన్ తర్వాత టూ డిజిట్ అనేది ఎలా చేయాలి మల్టిప్లికేషన్ అనేది త్రీ డిజిట్ అనేది ఎలా మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇవన్నీ నోటికే రావాలి ఎక్కడ కూడా పెన్ అనేది యూజ్ చేయొద్దు మల్టిప్లికేషన్ ట్రిక్స్ రావాలి మళ్ళీ చెప్తున్న మల్టిప్లికేషన్ ట్రిక్స్ అనేది కన్ఫామ్గా నేర్చుకోండి అదే కొంతమంది ఇక్కడ మ్యా వేదిక్ మ్యాస్ అంటాం కదా ఓకేనా ఆ వేదిక్ మ్యాస్ అంటాం లేదా మల్టిప్లికేషన్ ట్రిక్స్ అంటాం ఆ మల్టిప్లికేషన్ ట్రిక్స్ అనేది నంబర్ ఆఫ్ ఎవరైతే నేర్చుకుంటారో తర్వాత ఆ లాజిక్ పట్టుకుంటారో ఈజీగా మనం ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ చేయొచ్చు అది మ్యాథ్స్ అయినా నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్ అయినా జనరల్గా చూడండి మనం జనరల్గా ఎలా రాస్తామంటే సెవెన్ ఇంటూ ఎంత సిక్స్ అని అనుకోండి ఫార్టీ టూ అని రాస్తాం ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా ఎందుకంటే టెన్ టేబుల్స్ రావాలని చెప్పిన నేను సెవెన్ సిక్స్ ఆ ఫార్టీ టూ ఇక్కడ వరకు క్లియర్ ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మరి ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ అంటే రావాలి కదా ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ అంటే రావాలి ఓకేనా ఇది పక్కన పెట్టండి నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంకొక టేబుల్ చెప్తున్నా చూడండి ఫోర్ టేబుల్ అందరికి వచ్చేది ఫోర్ టేబుల్ ఫోర్ సెవెన్ జా ఫోర్ సెవెన్ జా ట్వంటీ ఎయిట్ అన్నాడు కదా నెక్స్ట్ తర్వాత మరి థర్టీ ఫోర్ సెవెన్ జా కూడా రావాలి కదా థర్టీ ఫోర్ సెవెన్ జా రావాలి ఓకేనా థర్టీ ఫోర్ సెవెన్ జా ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత ఎయిట్ టేబుల్ తోడు చూస్తున్నాం మరి ఎయిటీన్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ జా అంటే ఫార్టీ అని చెప్తాం ఇదే కదా నెక్స్ట్ లేదా ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే కూడా రావాలి కదా ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ ఓకేనా ఫార్టీ ఎయిట్ ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా నెక్స్ట్ నైన్తో చేస్తున్నా చూడండి నైన్ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ ఎంత రాస్తున్నా అంటే నైన్ ఎయిట్ జా సెవెంటీ టూ అని రాస్తున్నాం కదా అదే క్వశ్చన్ నేను నైంటీ నైన్ ఇంటూ నైంటీ నైన్ ఇంటూ ఎయిట్ అనేది ఎంత ఓకేనా క్వశ్చన్ మార్కే కదా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అంటే మనం బేస్గా టెన్ తీసుకోవాలి బేస్ టెన్ అనేది ఎలా తీసుకోవాలి ఓకేనా ఎలా రాస్తామంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి నేను ఫస్ట్ ఇది ఏం రాసిన అంటే సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ అంటే ఫార్టీ టూ అన్నాం కదా బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ అంటే ఫార్టీ టూ కదా మరి ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ అంటే ఏ విధంగా రాయాలి ఏ విధంగా రాస్తామంటే ట్వంటీ ప్లస్ సెవెన్ అని రాయాలి ట్వంటీ ప్లస్ సెవెన్ అంటే సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ప్లస్ సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ ఫార్టీ చేస్తే అయిపోతుంది ఓకేనా మళ్ళీ ఒకసారి అర్థం కావడం కోసం రాస్తున్నాం తర్వాత నోటికి చేయాలి ఎలా రాస్తామంటే దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎలా చేస్తామంటే ట్వంటీ ప్లస్ సెవెన్ అని రాస్తాం దీని ఇంటూ సిక్సే కదా ఈ జీరోని మర్చిపోండి జీరోని మర్చిపోండి ఎందుకంటే నాకు ట్వంటీ టేబుల్ రాదు టూ టేబుల్ అనుకోండి దాన్ని టూ టేబుల్ అంటే సిక్స్ టూ జా ట్వెల్వే కదా ట్వెల్వ్ కాబట్టి పక్కకు జీరో రాస్తే వన్ ట్వంటీ ఏ కదా తర్వాత సెవెన్ సిక్స్ ఎంత ఫార్టీ టూ రెండింటిని కలిపితే ఎంత వన్ సిక్స్టీ టూ అని వచ్చింది ఎక్స్పాండ్ చేయడం రావాలి ఆ ఎక్స్పాండ్ అనేది ఎలా చేయాలి ఒకనే మైండ్ క్యాలకులేషన్ అనేది రావాలి నీకు మైండ్ క్యాలకులేషన్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తాం లేదు నేను ఇలా కాకుండా దీన్ని ఇలా రాస్తా అంటే రాసుకో పోయేదే ఉంది థర్టీ ప్లస్ ఫోర్ అని రాయచ్చు కదా థర్టీ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ అని రాయచ్చు ఓకేనా అప్పుడు ఏం రాస్తామంటే సెవెన్ త్రీస్ అనుకోండి థర్టీ అనుకోండి సెవెన్ త్రీస్ ఆ ట్వంటీ వన్ పక్క కూడా జీరో పెడితే ఎంత టూ టెన్ వస్తుంది కాబట్టి టూ టెన్ అని రాసినాం సెవెన్ ఫోర్స్ ఎంత అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ వచ్చింది ఓకేనా కాబట్టి టూ టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే ఎంత అంటే టూ థర్టీ ఎయిట్ అని రాస్తాం టూ థర్టీ ఎయిట్ అని రాస్తాం కదా అంటే మనం ట్వంటీ కానీ థర్టీ కానీ ఫార్టీ కానీ ఫిఫ్టీ కానీ సిక్స్టీ కానీ సిక్స్టీ కానీ సెవెంటీ ఎయిటీ అప్ టు హండ్రెడ్ వరకు ఎక్స్పాండ్ చేయాలి ఆ జీరో అనేది పక్కన కన్సిడర్ చేయకండి మనం ఇంటూ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే పక్కకు జీరో రాస్తే అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇది ఎలా రాసింది అంటే చూడండి ఇది ఫార్టీ ప్లస్ ఎయిట్ అని రాయచ్చు కదా ఫార్టీ ప్లస్ ఎయిట్ అని రాస్తాం అప్పుడు ఏ విధంగా రాస్తామంటే ఇది ఫార్టీ అనకండి ఫోర్ అనుకోండి ఫైవ్ ఫోర్స్ ఎంత ట్వంటీ పక్కకు జీరో పెడితే ఎంత అంటే టూ హండ్రెడ్ తర్వాత ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ అంటే ఎంత ఫార్టీ ఏ కదా ఫార్టీ కాబట్టి ఏమని రాస్తాం మనం టూ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ అని చెప్పాలి ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా ఇక్కడ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని కూడా ఎలా రాస్తామంటే చూడండి నైంటీ ప్లస్ నైన్ అని రాస్తున్నాం ఇంటూ ఎయిటే కదా కాబట్టి ఎయిట్ నైన్ జా సెవెంటీ టూ పక్కకు జీరో రాస్తున్నాం తర్వాత ఎయిట్ నైన్ జా సెవెంటీ టూ కాబట్టి మొత్తం రాస్తే ఎంత అంటే సెవెన్ నైంటీ టూ అని రాస్తాం సెవెన్ నైంటీ టూ అని రాయాల్సిందే ఓకేనా ఇప్పుడు మీకు
హండ్రెడ్ టేబుల్స్ వస్తాయి హండ్రెడ్ టేబుల్స్ వస్తాయి కాబట్టి క్లారిటీగా మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్పెండ్ చేసిన ఇప్పుడు నోటికి ఎలా చేయాలి నోటికి ఎలా చేయాలి ఓకేనా ఒక్కసారి చూడండి ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే సెవెన్ సిక్స్ ఆ ఫార్టీ టూ కదా సెవెన్ సిక్స్ ఆ ఫార్టీ టూ దీన్ని ఎలా ఎక్స్పెండ్ చేయాలి ట్వంటీ ప్లస్ సెవెన్ ట్వంటీ ప్లస్ సెవెన్ కదా ట్వంటీ ఇంటూ సిక్స్ అనే కంటే టూ ఇంటూ సిక్స్ ఎంత టూ ఇంటూ సిక్స్ అంటే ట్వెల్వ్ పక్కకు జీరో పెడితే వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ సిక్స్ ఆ ఫార్టీ టూ వన్ ట్వంటీకి ఫార్టీ టూ కలిపితే వన్ ట్వంటీకి ఫార్టీ టూ కలిపితే ఎంత అంటే వన్ ట్వంటీకి ఫార్టీ టూ కలిపితే వన్ సిక్స్టీ టూ అవునా కదా వన్ సిక్స్టీ టూ వస్తుంది మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ట్వంటీ ప్లస్ సెవెన్ ట్వంటీ ప్లస్ సెవెన్ అంటే సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ సిక్స్ ఆ ఫార్టీ టూ వన్ ట్వంటీ ప్లస్ ఫార్టీ టూ ఎంత వన్ సిక్స్టీ టూ ఇలా రావాలి కదా అయిపోయింది నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే దీన్ని థర్టీ ప్లస్ ఫోర్ అని రాయచ్చు కదా అంటే థర్టీ ప్లస్ ఫోర్ అంటే థర్టీ ఇంటూ సెవెన్ థర్టీ ఇంటూ సెవెన్ అంటే సెవెన్ త్రీ జా ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ కాబట్టి టూ టెన్ సెవెన్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఎయిట్ టూ టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎంత టూ టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే టూ థర్టీ ఎయిట్ వచ్చింది టూ థర్టీ ఎయిట్ వచ్చింది అవునా కదా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా చూడండి థర్టీ ఫోర్ ఉంది అంటే థర్టీ ప్లస్ ఫోర్ అని రాస్తాం జీరో పక్కన పెట్టండి ఏమని రాసినాం ఇక్కడ సెవెన్ త్రీ సా ట్వంటీ వన్ కాబట్టి టూ టెన్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ సా ట్వంటీ ఎయిట్ కాబట్టి టూ టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ టూ టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎంత టూ థర్టీ ఎయిట్ అనేది రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూడండి ఇప్పుడు ఏమని రాస్తాం ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ అని రాస్తున్నాం మరి ఫార్టీ ప్లస్ ఫైవే కదా ఫార్టీ ప్లస్ ఎయిట్ ఫార్టీ ప్లస్ ఎయిట్ కాబట్టి ఫైవ్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జా ట్వంటీ అంటే టూ హండ్రెడే కదా టూ హండ్రెడ్ తర్వాత ఎయిట్ ఫైవ్ జా ఫార్టీ టూ హండ్రెడ్కు ఫార్టీ కలిపితే టూ హండ్రెడ్కు ఫార్టీ కలిపితే ఏమని చెప్పాలి టూ ఫార్టీ అని చెప్పాలి టూ ఫార్టీ అనేది చెప్పాలి నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడ చెక్ చేస్తున్నాం దీన్ని ఎలా రాయాలి నైంటీ ప్లస్ నైనే కదా నైంటీ ప్లస్ నైన్ ఏ నెంబర్తో ఇంటూ చేయాలి ఎయిట్ తోటి ఇంటూ చేయాలి మరి ఇంటూ చేసినట్లయితే ఏ విధంగా రాస్తామంటే చూడండి నైన్ ఎయిట్ సా నైన్ ఎయిట్ సా సెవెంటీ టూ సెవెన్ ట్వంటీ టూ పక్కకు ఏం రాస్తాం జీరో సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ మరి ఎయిట్ నైన్ ఎంత సెవెంటీ టూ ఏమవుతుంది సెవెన్ ట్వంటీకి సెవెంటీ టూ కలిపితే సెవెన్ ట్వంటీకి సెవెంటీ టూ కలిపితే సెవెన్ నైంటీ టూ సెవెన్ నైంటీ టూ ఓకేనా మీరు ఏ ప్రాబ్లం అయినా ఈజీగా సాల్వ్ చేయండి అంతేకాని ఇక నేను టేబుల్ నాకు రాదు ట్వంటీ టేబుల్ రాదు అని క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది పెట్టకండి మీరు ఏ టేబుల్ ఇచ్చినా కూడా సాల్వ్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను జనరల్గా ఇలా ఇచ్చిన అనుకోండి థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ అన్నాను అనుకోండి ఏం చేయాలి థర్టీ ఫోర్ జా వన్ ట్వంటీయే కదా వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫోర్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ వన్ ట్వంటీకి వన్ ట్వంటీకి ట్వంటీ ఫోర్ కలిపితే వన్ ట్వంటీకి ట్వంటీ ఫోర్ కలిపితే ఎంత అన్నట్టు వన్ ఫార్టీ ఫోరే కదా వన్ ఫార్టీ ఫోరే కదా నెక్స్ట్ ఇలా చేసిన అనుకోండి ఓకేనా సెవెంటీ ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ తర్వాత నైంటీ సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ తర్వాత ఎయిటీ ఫోర్ ఇంటూ నైన్ తర్వాత సిక్స్టీ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ఓకేనా ఇవన్నీ మీరు కామెంట్ రూపంలో కింద బాక్స్ ఉంటుంది కదా మన కామెంట్కి సంబంధించింది మీ యొక్క ఆప్షన్స్ను కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇప్పటికైనా టేబుల్స్ రావు నేను నాన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్ను అని ఎప్పుడు చెప్పకండి ఎందుకంటే ఈజీగా రావాలి ఓకేనా ఎందుకంటే ట్రిక్స్ అనేది ఎవరైతే బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారో ఓకేనా వాళ్ళు ఈజీగా గెట్ ఆన్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఏదైనా క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు క్యాలిక్యులేషన్ రావాలి ఆ ట్రిక్స్ రావాలి అవి రెండు నేర్చుకున్నట్లయితే ఈజీగా మీకు జాబ్ రావడానికి అవకాశాలు అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయి ఈజీగా ఉంటాయి 